ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபிலிம் ஃபோக்கஸ் நான் மாதவ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கெய்ம் ஓவர் அந்த ஒரு படத்துடைய ரிவ்யூ கெய்ம் ஓவர்ன்ற படம் வந்து ஹிந்தி தெலுங்கு தமிழ் மூணு லாங்குவேஜில் வளர்கிறது இந்தியாவில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சு அந்த படத்தோட ரிவ்யூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முன்னாடி என்னோடய சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதோ யாராவது இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்பப்போ வர மூவி அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு சேனலில் கிடைக்கிறதுக்காக நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்கள் மாயா மாயா இந்த படம் வந்து யாரும் மறந்துருக்க மாட்டேன் ஹொரர் மூவியில் வந்து இந்த அளவுக்கு ரீச்சான ஒரு தமிழ் படம் ரீசெண்டில் வந்ததே கிடையாது அதோட டைரக்டர் தான் அஸ்வின் சரவணன் அஸ்வின் சரவணனும் காவியா ராம்குமாரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எழுதின கதை தான் இது படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிறது அஸ்வின் சரவணன் இந்த படத்துடைய மெயின் கதை அது எப்படின்னா படம் ஆரம்பிக்கிறதே வந்து ஒரு கொலை ஒரு இடத்துல நடக்கிற ஒரு பொண்ணு தனியாக இருக்கிற வீட்டில் வந்து பொண்ணை ஒருத்தர் வந்து கொலை செய்துட்டு போகிற யார் கொண்டுறதுனே தெரியல அதுக்கப்புறம் டைட்டில் கார்டு அதெல்லாம் வந்திருக்கும் டைட்டில் கார்டு வந்து தான் தபசியோட என்ட்ரி தபசியோட கேரக்டர் நேம் தான் சொப்னா சொப்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நியூ இயர் அன்னைக்கு ஒரு பெரிய விபத்து வந்து வந்துடுச்சு அந்த விபத்து மூலமாக அவர் மென்டலி கொஞ்சம் அப்செட் ஆகி தனியாக ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ணுற அந்த தனியாக ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ணுற இவருக்கு வந்து இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு கேம் டெவலப்பர் ஃப்ரீ டைமு எந்த டைம் கிடச்சாலும் இவர் கேம் பார்த்துட்ருக்கும் கேம் விளையாடிட்டுருக்கும் அதில் ஹை ஸ்கோர் அடிக்கிறது அதில் தான் மூழ்கிட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்தாலும் தபசிக்கு ஒரு மெயின் பிரச்சனை இருக்குது இருட்டு டார்க்னஸ் என்றதை வந்து பயங்கரமாக பயப்படுவாங்க அது போக கையில் ஒரு டேட்டு போட்டிருக்காங்க டேட்டு வந்து போட்டது ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி இது எல்லாம் கனெக்ட் ஆகும் அந்த டேட்டூ போட்டதுனால இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு அப்படி நீங்கள் நினைக்கும் அதுதான் படம் இந்த படத்தோட கேரக்டர் நம்ம பார்த்திங்கன்னா தபசி பண்ணு தபசி பண்ணுக்கு அப்புறம் வந்து வினோதினி வினோதினி வைத்தியநாதன் வந்து இங்கே ஒரு சர்வண்டாக ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க தபசி பண்ணு கூடவே இருக்கும் கலாமான் தான் பேர் அப்புறம் வந்து ஒரு டாக்டர் கேரக்டர் ஒன்று வருவாங்க அனீஷ் குருவிழா ரம்யா சுப்பிரமணியன் அது நம்ம விஜய் ரம்யா விஜய் ரம்யா வந்து இதில் ஒரு டாட்டூ ஷாப் டாட்டூயிஸ்டாக வேலை பார்க்குற ஒரு கேரக்டர் தான் அப்புறம் வந்து சஞ்சனா நடராஜன் அது வந்து அமிர்தா அம்ரு அமிர்தான்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் தான் நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய அம்மாவா பா மாலா பார்வதி என்ற ஒரு ஆக்ட்ரஸும் வரும் இவ்வளோ தான் இந்த படத்துடைய முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இவரை வச்சு தான் படம் ஃபுல்லாகவே இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய காஸ்டிங்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது மெயினாக கதை போகிறது வந்து வினோதினியும் தபசி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே தான் கதையே இந்த படத்துடைய ஃபஸ்ட் ஹாஃப் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஸ்டார்டிங் ஆகி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போனேன் கொஞ்சம் ஸ்லோன்னு இல்லை நல்ல ஸ்லோவாக லேகிங்காக தான் போயிடுச்சு என்னடா இது படம் த்ரில்லராக ஏதோ ட்ராமா மாதிரி இருக்குது சீரியல் மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு போயிட்டுருக்கும் ஆனால் இன்ட்ரவல் கிட்டே வரும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகிடும் இன்ட்ரவல் தாண்டி தான் படமே படம் எப்படின்னா இன்ட்ரவலுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற சீட்லேருந்து ஜம்ப் அடிச்சிடும் நீங்கள் குதித்து போயிடும் அந்த அளவுக்கு ஃபியர் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பயம் காட்டுற மாதிரி ஒரு படம் தான் இது இந்த படத்தோட மெயின் பாசிட்டிவே அதுதான் ஃபியர் என்ற ஒரு ஃபீலிங் பயம் என்ற ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அது வந்து மாயா படத்திலும் அஸ்வின் காட்டினது அதே இது தான் இந்த படத்திலும் காட்டியிருக்காங்க படத்தோட முக்கியமான பாசிட்டிவ் இப்போ சொன்ன இது ஒன்று தான் இதுக்கப்புறம் வந்து டெக்னிக்கல் சைடு டெக்னிக்கல் சைடு சான்ஸே கிடையாது டெக்னிக்கல் சைடில் நம்ம பார்த்தா கேமரா ஸ்க்ரீன் ப்ளே பிஜிஎம் எடிட்டிங் எல்லாம் சூப்பர் எப்படி சொல்கிறது கேமரா வந்து க பண்ணியிருக்கிறது வந்து வசந்த் அவர் இண்டோர் ஷூட்டிங் இண்டோர் லொக்கேஷன் தான் முக் முக்கால்வாசி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற கதையை தான் வீட்டுக்குள்ளார இருக்கிறது டார்க்னஸ்ஸு எல்லாம் வந்து அந்த கரெக்டான ஆங்கிளில் கேமரா வச்சு நம்ம அந்த ரூமில் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு பயப்படம் எல்லாம் பார்த்தா நம்ம எப்படி பயப்படும் அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டு வர மாதிரி ஒரு கேமரா அதுக்கு தகுதியான ஒரு எடிட்டிங் எடிட்டிங் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ரிச்சார்டு கெவின் இவருடைய ரெண்டு பேரும் தான் பா படத்துடைய மெயின் அப்புறம் வந்து ரோ ரோன் யோகன்னு நினைக்கிறேன் யோகனுடைய பிஜிஎம் அவரு தான் மாயா படத்துக்கும் பிஜிஎம் பண்ணியிருக்காங்க செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில டீம் சீன்லலாம் வந்து பிஜிஎம் நம்மளை அந்த இடத்துக்கே கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்குவாங்க டெக்னிக்கல் சைடு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லலாம் சூப்பராக இருக்குது இந்த படத்தோடு எல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கும்போதும் எனக்கு தோன்ற ஒன்று ரெண்டு ட்ராபேக்ஸ் அது எப்படின்னா அந்த அளவுக்கு பெருசாக இல்லை இருந்தாலும் ஒரு ட்ராபேக் எப்படின்னா படத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு சில விஷயத்தில் கனெக்டிவிட்டி இல்லாமல் போகுது எதுக்காக
அப்படி இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தோட பெரிய பாசிட்டிவ்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்க்ரீன் பிளே வேறு லெவல் ஸ்டோரி வந்து ஒரு சென்டென்ஸில் சொல்ல முடிக்க வேண்டிய கதை தான் ஆனால் அது நான் சொல்ல விரும்பலை ஆனால் அது எடுத்துருக்கிற விதம் அதுதான் இந்த படத்தோட மெயின் பாயிண்ட் ஆக்டிங் வைஸ் பார்த்தா இது ஒன் அண்ட் ஒன்லி தபசி பண்ணு மூவி தபசி வந்து வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க அவர் அவங்க வந்து ஒரு தமிழ் ஆக்ட்ரஸ் அல்ல ஒரு நார்த் இந்தியன் அந்த மாதிரி ஃபீலிங்கே நமக்கு வராது டப்பிங்காக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பாயிண்டாக வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வினோதினியோட கேரக்டர் வினோதினி பண்ணியிருக்கிற கேரக்டர் த்ரூ அவுட் த படத்தில் வரும் அவரும் வந்து அந்த மாதிரி ஓவர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்து அந்த இதெல்லாம் பண்ணாமல் படத்து கேப்டான ரீதியில் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் கேன்சர் பேஷண்ட்டாக வர சாஞ்ச சஞ்சனாவும் சஞ்சனாவும் ஒரு சில சீன்லலாம் வந்து கேன்சர் பேஷண்ட் தலையெல்லாம் முட்டை போட்டி வருவாங்க ஆனால் அதுவும் வந்து நல்லதாக இருக்குது நம்ம மைண்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் படத்தில் ஒன்று ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ஒரு விஷயம் எப்படின்னா டேட்டு இன்னொரு விஷயம் கேன்சர் இப்போ டேட்டுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ கையில் பச்சை குத்துறது உடம்பில் எங்கேயாவது பச்சை குத்துறது எல்லாம் தெரியும் அந்த பச்சை குத்துறது எதுக்கு டேட்டுக்கு ஒரு மீனிங்கு ஒரு ரெண்டு மூணு சென்டென்ஸில் சொல்லுவாங்க நம்ம விஜய் ரம்யா இருந்தாலும் அந்த டேட்டு வந்து ஐயோ நம்மளும் குத்தி தான் ஆகணோடா டேட்டு போட்டு தான் ஆகணோடா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வரும் அந்த டேட்டுவை பற்றி அப்படி போகணும் இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா கேன்சர் கேன்சர்ன்றது பெரிய நோயே கிடையாது அதில் நம்மளால் அதிலிருந்து தப்பிச்சு வரலாம் நம்ம மனதுக்கு இருக்கிற தைரியம் தான் எல்லாத்துக்குமேன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் மெசேஜும் படத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த படம் எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு பிடிக்கும் யார் யார் பார்க்கணுன்றா இதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்ல வேண்டியது இது ஒரு தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படம் இப்போ நாளைக்கோ நாளானைக்கோ மொபைலில் வந்து பார்த்தா கூட ஹெச்டி பிரிண்ட் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு மொபைலில் ஹெட்செட் மாட்டி பார்த்தா கூட இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிக்காது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தியேட்டர் ஓரியன்ட் படம் தான் தியேட்டரில் செகண்ட் ஹாஃபில் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு சில சீனில் நம்ம எட்ஜ் சீட் அப்படி சொல்லலாம் நம்ம பயந்து தான் உட்காந்து பார்க்கும் அப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் இது வந்து எனக்கு கம்பேர் பண்ணல இருந்தாலும் மெர்க்குரி என்ற ஒரு படம் கார்த்திக் சுப்பராஜுக்கு வந்து கார்த்திக் சுப்பராஜுக்கு ஒரு படம் வந்துருச்சு அந்த படம் வந்து எல்லாேருக்கும் பிடிக்குமான்னு கேட்டால் பிடிக்காது ஆனால் ஒரு சிலருக்கும் செம்மையாக பிடிச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் ஒரு சில சின்ன டாபிக்ஸ் தான் அந்த டாபிக்ஸை வந்து செம்மையாக எடுத்திருக்காங்க அப்போது இதுதான் என்னோடய ரிவ்யூ இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு நீங்கள் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எப்படி ஃபீலிங்ஸ் இருந்துச்சு இன்னும் இந்த ரிவ்யூவில் வந்து நான் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் என்னுடைய தமிழ் வந்து கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்கும் அது தவிர்த்து வேறு எந்தாவது கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட்டில் போடுங்க அப்போது இன்னொரு அடுத்த வீடியோ ரிவ்யூமாக வர வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பாய் பாய்